Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good morning, good evening, good afternoon, good night. Students, we are going to talk about the mechanics level. We are going to talk about the mechanics level. We are going to talk about the mechanics level. We are going to talk about the hydrodynamics level. We are going to talk about the mechanics level. बेनुली इन तेत्रम पदवन आंगे यूज़ पन लोग एक तुरीय कंडीशंस इन द नाले रिकिदे पिसक कट्रे पाई या है रिकनम वधवा हा पाई हेड पाई हेड ऐसो ना तेरवा वायु कल किद पैन बढ़ते रहते पिसक कट्रे पाई या है रिकनम पिसे पिसे पुत्तन में अट्रे तेरवा पढ़े हेल कड़े ले तड़ई अट्रे ओरु पाई या है रिकनम सिंपल Ten, rancangan yang kami sila bantu berdua itu, engkau lakukan idea yang diri kita ni. Ia berada ten de flow, atau ada pasal alabu, padi pada ia ada reason, adalah satu fizik kumai visai terlibat pada. Anak ni lain fizik kumai visai ia ikut de. Ada sama dengan orang properties of matters lah beri pom, fizik kumai itu satu pahit dia ikut de adalah beri pom. Okay, ini lah. Pesek atra bayar hari kanam, adat ada nerekat tahabu atra bayar hari kanam, nerekat tahabu transferna. Wahyu le amu amu ke matra tu ada adat ti maru pada ada orang wahyu ahir ikkan. Adat tadi eh bina paya ahir ikkan. Eh bina mana? Ida wudu oru wahyana homogeneous oru wahyana ahir ikkan. Adat tadi arivi kotu pay chale ni hartel vendam. Ida wudu arivi kotu pay chale nda enne ne papa. So kama ni mbo. Inder tu arivi kotu ande solra de brain sana. Engal ke normal aje sila boduwa nak konsep teri me brain dal. Ngu barang ni ida wudu kula ida wudu kuru kotu parapu. Makar yang lain juga kerukut itu parapu maru pada sendra maru teri orang kuda. Engkau lakukan normalan idea hari kerja itu kerukut itu parapu maru nanti nala. Ida berda ingga niro, alat vali ideyo, weham kuda bahir ikam. Mena kerukut itu parapu korai ini berdu, weham kuda bahir ikam. So ini arabi kerukut bahir cilan dah enna ansan. Naa inna datilah orang tu ni kiri orang dah naan edut panah hari iran dal. Ada beri inna datilah orang puli edut panah hari iran dal. Vali indah tisaya ala bandri indah pahdila pohudan wipme vali pachel ala deh niat deh terawa pachel ipadi tisaya ala rende ngala pohudan wipme. Apa ni rikra sandar petala indah kuritte wuru puli yila varum puru do andar vali mula kuruku ala deh terawa bodhwan ansolwana pahi mula kuruku andar kuritte adat petala oru kadi onde kana pula. Anal adewi ayu mula kuru, payu mula kuru, mele pohum bulu kat dera kadi macam mana ayu? Aduh percaya ni lah. Anal anda datuk ke barangan dera adat te payu mula kuru hal, anda datuk thila orang kadiye kundurukkanum. Apa dia ana orang pasca leh kuma heran dal, aduh coba de. Arabi kotu pasca leh nisoli. Anda arabi kotu pasca leh lah, kawan inge anda datuk thila wehat thila tisai kandu beri kira de perian sanal. Wehat thila tisai beri dal, anda arabi kotu ku nanggu ru todali kiri bo maha heran dal. Anda terdahulu ini tisai dan abadat tulah barangan rupa ini berhad tulah tisai yang akan kami padu. So, adu orang wahai, apa arwi kotu pasal anda ini anda pak. Anda arwi kotu pasal, apa vali illa mau poh mangga rada ke inor galak kami undo umur kesulitan kami ni cikong. Arwi kotu pasal, apa ini dal ibar melaka padu tu arwi streamline ini sulit rada ibar kod hal nama kira rada anda pasi ini mula kor hal daya kata kira rada. So, ini kan, saya orang udara nama orang lalu kita suruh orang hilang dalam kawan cikgu. Naga tepat deh hal teruk keran hilang. Nir pulau ya teruk keran hilang. Awam betul betul slow, meduah hal teruk dengan senal. Smooth ta ala ha he na beram selalu orang nir mula kor hal beram. Apa dia? Padi padi ya na weh hat hari hari cuti boran hilang nir mula kor hal dengan nir siripai deh kondo beli beram. So, anda madri ya na sandar betul betul siripai deh kondo beri hendu sandar betul betul. Inda pasal kor per suruh beri. Kondo lipu pasal anda suli, turbulent flow anda suli. Ini lamina flow anda suli. Ini turbulent flow anda suli. Streamline lamina flow anda suli. So, ini kondo lipu pasal lah. Hei, kum. Apa ini arabi kotu pasal kondo lipu pasal lah. Hamar ini. Nama deh itu kuti lipu hendan. Anu matte matte ane arabi kotu kondo lipu pasal lah. Hamar hendra. Weh itu kor per suli. Awadi weh hamanda suli. Awadi, weh mana ni sebab tu, okay? Right. Indah kondal ipu pasal saman saman eh, kondal ipu pasal saman saman eh calculation A level syllabus leh illa, university ipu ni illa, high study seri ni eram kondal ipu pasal leh ke, Reynolds number apa di saman saman tu lor fokus lor deh, sila tiaris kondu bo angga, right? Okay. So, ipa enggal kita eva arabi kotu pasal, 
அடுத்தது ஏகவின பாய் நெருக்கத்தகவற்ற திசுக்கற்ற சரி இந்த இவ்வளவு கண்டிஷன்ஸும் வேணுலையின் தேற்றத்தில் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ தேற்றம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னுக்க இதுகளில் டெஃபினேஷன்ஸை நான் அழிக்கிறேன் தேற்றம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இந்த நாலு கண்டிஷன் எழுதுன நாலு கண்டிஷன் பிசுக்கற்ற நெருக்கற்றகவற்ற ஏகவினப்பாய் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலை நிகழ்த்தும் பொழுது அந்த அருவிக்கோடு ஒன்றில் உள்ள யாதும் ஒரு புள்ளியில் வெற்றி நான் ஏ என்ற ஒரு புள்ளி எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி எப்படி அருவிக்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளி தான் இங்கே பி என்ற ஒரு புள்ளி அதே மாதிரி அருவிக்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளி தான் அந்த அந்த அருவிக்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளி சி ஏயோ அல்லது பியோ இசியோ பிரச்சனை இல்லை யாதும் ஒரு புள்ளியில் அவர் சொல்கிற கதை விளங்கணம் உள்ள அமுக்கத்தினதும் அந்த ஏயில் ஒரு ப்ரெஷருக்குமே அந்த அமுக்கத்தினதும் அழகுக்கன அளவுக்கான இயக்க சக்தியினதும் அதே மாதிரி அழகுக்கன அளவுக்கான அடுத்த சக்தியினதும் கூட்டுத்தொகை ஒரு மாறிலி என்று சொல்கிறாங்க இதுதான் பேனொழி தேற்றம் மேலே வேணுலையின் தேற்றம் ஒரு சக்தி காப்பு தத்துவத்தை குறிக்கும் அது எப்படி சக்தி காப்பு தத்துவத்தை குறிக்கும் என்கிற டெஃபினேஷன்ஸ் அந்த நிறுவல் தேவையில்லை தெரிஞ்சிருந்தால் சரி அப்போ நீங்கள் நான் இது வேகம் இது கனாலபங்கிறதுனால தான் இந்த வியை ஸ்லாஷ் பண்ணி போட்டேன் இப்போ விளங்கிக்கணும் பாருங்கள் இது திணிவின் கீழ் கனாலபு திணிவின் கீழ் கனாலபு ஸோ அடர்த்தி போடலாம் ஸோ வேணுலின் தேற்றத்திலிருந்து நாங்கள் எடுக்கிற சமன்பாட்டு வடிவில் உள்ள தொடர்பு பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேர் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச் சமன் கே மாரளி என்று ஒன்று வரும் அதை கவனிச்சுக்கோங்க பரிமாணப்படி இந்த இதுடையும் பீடையும் ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேர்டையும் ரோ ஜி ஹெச்டையும் பரிமாணங்கள் அமுக்கத்தில் பரிமாணத்தை சமநாயிக்கணும் அது கூட்டப்படுறதுனால கேட பரிமாணமும் அமுக்கத்தில் பரிமாணம் எம்எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ ஆக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வேணுலியின் தேற்றம் இந்த வேணுலியின் தேற்றத்தில் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஏயில் உள்ள அமுக்கம் ஓகே அதே மாதிரி ஹாஃப் ஹரோ வி ஸ்கேர்டு அப்போ ஏயில் உள்ள வேகம் தேவை அப்போ இன்றைக்கு இந்த இடத்துல அருவிக்கோட்டுக்கு துடலிக்கிறணும் வேகம் அது மாதிரி இந்த இடத்துல அருவிக்கோட்டுக்கு துடலிக்கிறணும் வி சி எழுதிக்கிறேன் நான் அப்போ பி ப்ளஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ள அமுக்கம் சே ஏயில் உள்ள அமுக்கம் பி ஏ சியில் உள்ள அமுக்கம் பி சி என்று சொல்கிறேன் அப்போ அமுக்கம் சரி வேகம் சரி அடுத்தது ரோ ஜி ஹெச் இந்த இடத்துல பிள்ளைகள் நிறைய பேர் குழப்பை கொள்ள ஒரு விடயமைக்குது பிறகு ஒரு உதாரணங்களோட பார்ப்போம் ரோஜி ஹெச் என்ற கன்சென்ட் கம்போனன்ஸ் எப்படி வருது என்றால் அழுத்த சக்தியோட தொடர்பு பட்டு வருகிறது ஆகவே வேணுலியின் தேற்றம் வேணுலியின் தேற்றம் சொல்கிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கட்டாயம் ஜெட்பிஎல் அங்கிறத மார்க் பண்ணி சொல்ல தோங்கினா தான் நல்லது ஸோ ஜெட்பிஎல்ல இருந்தான நீங்கள் கருதப்படுகின்ற அந்த புள்ளிகளின் உயரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த உயரத்தை நான் H E என்று வைக்கிறேன் ஸோ இதில் உயரம் ஹெச் சி என்று வைக்கிறேன் ஆக இந்த ஏ இந்த புள்ளியில் வேணுலியின் தேற்றம் பயன்படுத்தணும் சொன்னால் ஏயில் அமுக்கம் ப்ளஸ் ஏயில் உள்ள வேகத்தால் வர ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேர் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச் ஏ சமன் மாறுலி என்று வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் சியில் பயன்படுத்தினால் பி சி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி சி ஸ்கேர் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச் சி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கன்ஸ்டன்ட் மாறுலி என்று வரும் ஆனால் ஒன்று நல்லா விளங்கிக்கணும் இந்த மாறிலியும் இந்த மாறிலியும் ஒன்று ரீசன் ஒரே அருவிக்கூட்டில் உள்ள புள்ளிகள் தான் அவை ஆகவே முதலாம் சமன்பாட ரெண்டாம் சமன்பாட்டுக்கு சமப்படுத்தி இது தொடர்பான சில கேள்விகள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த வேணுலியின் கன்செப்ட் எங்களுக்கு பெரும்பாலும் தேவைப்பட்டது எங்கள்ட்ட அப்போ இதில் உதாரணங்கள் இருக்குது முக்கியமான உதாரணம் தான் ஃபேமஸ் ஆனது அதாவது ஃப்ளைட் உண்டு மேல் எழுதுறதுக்கு தேவையான உயர்த்து விசை உந்த மாற்றத்தாலையும் உந்த மாற்றத்தாலையும் ஒரு விசை ஒன்று சொல்லிப்படும் ப்ளஸ் வேணுலியின் தேற்றத்தால் வர உயர்த்து விசை அதில் பெரும் பங்கு அதே மாதிரி அதில் வர உதாரணங்கள் சில விஷயங்களையும் தொடர்ந்து பார்ப்போம் ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது இதில் இந்த வேணுலியின் செவன் பாட்டில் தொடர்பப்பட்ட சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் இப்போ இந்த உதாரணத்தில் ஃபேமஸான பிரபல்யமான உதாரணம் ஒன்று தான் 
விமானம் ஒன்றிட வழி இதழில் எப்படி விமானத்துக்கு சைடில் இருக்கும் சிறகு போன்று அதில் வேணொலியின் தேற்றம் காரணமாக அதில் காரணமே அதில் வேணொலியின் தேற்றம் காரணமாக அதில் ஒரு உயர்த்தி விசை தொழிற்படும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல கீரிக்கிறது இது சில பேர் நினைக்கிறது இது ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லி அது ஃப்ளைட் அல்ல ஸோ இந்த இது ஃப்ளைட்டில் இந்த இந்த சைடில் உள்ள அந்த சிறகு பகுதிக்கு தானே அதில் குறுக்கு வெட்டுக்கும் அதை அப்படியே க்ரஸ் பண்ணி பார்த்தால் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இப்படி வரும் த்ரீ டி வியூவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைட் ஓகே ஸோ இது முன்னோக்கி விமானம் பறக்கிற நேரம் நான் எப்படி கோடு கோடாக கீரிக்கிறது வழி இட அமைப்புகள் வழி மூலக்கூறுகள் வழி படைப்படையாக அப்படி இருக்கும் தானே இருக்கிற நேரம் ஃப்ளைட் முன்னோக்கி போகிற நேரம் நல்லா விளங்கணும் இந்த ஃப்ளைட்டில் வழி இதழ் காரணமாக இந்த சைடு உள்ள ரெக்கை காரணமாக இந்த இடத்துல வழி மூலக்கூறுகள் என்ன செய்கிறது நெருக்கம் அடைகிறது ஏரியா ஒன் அண்டு விற்கிறது இந்த இடத்தோட ஒப்பிடும் பொழுது ஏ டூவை விட ஏ ஒன் இட ஏ டூவை விட ஏ ஒன் ஏ டூ ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏ டூ பெருசு மீன் ஏ ஒன் குறையுது அங்கே குறுக்கோட்டு பரப்பு குறையுது குறுக்குவெட்டு பரப்பு குறைஞ்ச உடனே இந்த இடத்துல உள்ள வேகம் வி ஒன் என்று வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல உள்ள வேகம் வி டூ என்று வைக்கிறோம் ஸோ வி ஒன் வி டூ பார்த்தோம் என்றால் வேகம் கூடியும் சரி இப்போ வேணொலியின் தேற்றத்தின் அடிப்படையில் நல்லா விளங்கிக்கொம்போ அந்த வேணொலியில் கன்செப்ட் நல்லா விளங்கினீங்க என்றால் லேசு ஹாஃபரோ வி ஸ்கேர் ப்ளஸ் அரோ ஜி எக்ஸமன் மாறலின்னு வரும் பொழுது ஹைட் சொல்ல வேண்டி வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளை ஹைட்டுங்கிறது ஜெட்பியரில் இருந்தான உயரம் இந்த ரெக்கையில் உயரம் அவ்வளோ பெரிய அளவு வித்தியாசம் வராது ஒரு ஐம்பது அறுபது சென்டிமீட்டருக்கு உள்ளுக்க தான் வரப்போகுது ஐம்பது அறுபது சென்டிமீட்டருக்கு உள்ளுக்க ஆனால் ஜெட்பியரில் இருந்து அதாவது தரை மட்டத்தில் இருந்தான் அது உயரத்தோடு ஒப்பிடும் பொழுது இந்த ரெண்டு உயரத்தையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் மாற்றத்தை புறக்கணிக்கலாம் அப்படி ஒரு கேஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க ரோஜி எச்சுங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு மாறலி ரெண்டுக்குமே நல்லவா சமன் ஸோ பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேட் இந்த கன்செப்டின் அடிப்படையில் வேகம் கூடும் பொழுது ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கேட் கூடினால் அமுக்கம் என்ற பகுதி குறையணும் காரணம் கூட்டுத்தொகை மாறலியே ஆகவே இங்கே வேகம் கூடுறதுனால மேலே உள்ள அமுக்கம் பி ஒன் அண்ட் வைக்கிறேன் கீழே உள்ள அமுக்கம் பி டூ அண்ட் வைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பி ஒன் பி டூ பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேகம் கூடினதுனால அமுக்கம் குறைஞ்சிட்டுது ஸோ கீழமுக்கம் கூடிடும் ஆகவே கீழமுக்கம் கூடுங்கிறதுனால கீழமுக்கத்தால் மேல் நோக்கி ஒரு விசை கொடுப்படும் மேலமுக்கத்தால் கீழ் நோக்கி ஒரு விசை கொடுப்படும் ஆனால் இந்த அமுக்கத்தில் அளவு பெருசுங்கிறதுனால விளையுள் விசை மேல் நோக்கி துடிப்படும் ஸோ விளையுள் விசை மேல் நோக்கி துடிப்படுறதுனால இந்த விமானம் உயர்வதற்கு தேவையான உயர்வதற்கு தேவையான உயர்த்த விசை லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸ் ஒன்று துளிப்படும் சரி அது எவ்வாறு துளிப்படுறது அந்த லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான தொடர்பு எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ கவனிங்க இந்த லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸுக்கான தொடர்பு எடுக்கிற நேரம் உயர்த்தி விசைக்கான தொடர்பு எடுக்கிற நேரம் பெரும்பாலும் சில பேர் இதில் உள்ள ஒரு புள்ளியையும் இதில் உள்ள ஒரு புள்ளியையும் எடுத்து அந்த ரெண்டு புள்ளிக்கும் வேணொலியின் தேற்றம் போடுறது ஆனால் அப்படி அந்த ரெண்டு புள்ளிக்கும் வேணொலியின் தேற்றம் போட இல்லாத ரீசன் என்ற அறிவிக்கோடு ஒன்றிலுள்ள புள்ளிகளில் அமுக்கத்தினதும் அழகு கனவுக்கான இயக்க சக்தியினதும் அழகு கனவுக்கான அழுத்த சக்தியினதும் கூட்டுத்தொகை தான் ஒரு மாறலி அப்போ வேறுபட்ட ரெண்டு புள்ளிகளில் உள்ளதை எடுத்து மாறலி என்று எடுக்க இயலாது ஆனால் நிலவா ரெண்டுடையும் ஒத்த இயல்புன்னு சொல்லி சமப்படுத்தி எடுக்கலாமே தவிர மற்றபடி எடுக்க இயலாது ஸோ நான் மோ முறைப்படி ஒழுங்கு அடுத்து காட்டுறேன்னு கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல உள்ள புள்ளி ஏ என்று வைக்கிறேன் இதை பி என்று வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல உள்ள ஒரு புள்ளி சி இந்த புள்ளி டி என்று வைப்போம் ஆகவே இப்போ உயர்த்த விசைக்கான கோவை எடுத்தால் நான் ஏயிலையும் பியிலையும் வேணொலியின் தேற்றம் பயன்படுத்தினால் ஏக்கமாக பியில வேணொலியின் தேற்றம் என்று சொன்னால் பி ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச் ஏ செமன் மாரளி அதை நான் அப்படி எழுதுகிறேன் பி பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி பி ஸ்கேர் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச் பி என்று வரும் இந்த இடத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னு சொன்னால் இந்த ரோஜி ஹெச்ஏயும் ரோஜி ஹெச்பியும் அன்னளவா சமன் கவனம் ஹெச்ஏ அன்னளவா ஹெச்பிக்கு சமன் என்னால் இந்த இடத்தை விட இதை விட இதில் சிறிதளவு உயரம் தான் இருக்குது அதெல்லாம் புறக்கணிக்கலாம் அந்த மாற்றங்களை ஸோ இப்படி ஒரு தொடர்பு எடுத்து போட்டு இந்த பாருங்கள் இது ஃப்ளைட் மூவ் பண்ணுது இது தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளி என்கிறது விளங்கிக்கணும் ஸோ தொலைவில் உள்ள வழி ஓய்வில் இருக்கிறதுனால இந்த ஹாஃப் ரோ வி ஏ ஸ்கேடையும் நான் பூச்சியும் ஆக்கிடுவேன் அப்போ அந்த வேணொலியின் தேற்றம் எழுதுகிற நேரம் ஃபுல்லாக எழுதி போட்டு அதுக்கு போகிறவங்க என்ன செய்யணும் அந்த கண்டிஷன்ஸை அப்ளை பண்ணி விட சரி 
அதே மாதிரி இந்த தொலைவில் உள்ள வலி சாதாரண வளிமண்டல அந்த இடத்துல உள்ள அமுக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அதை நான் பையனு மார்க் பண்ணுறேன் இந்த அமுக்கத்தை நான் பையனு மார்க் பண்ணலாமே தவிர இந்த பிபியை பையன் சொல்லிடலாம் ஏன் இந்த இடத்துல வரும் பொழுது அந்த இடத்துல ஃப்ளைட்டுடைய இயக்கம் காரணமாக வேகம் மாறிடுது ஹாஃப் ரோ பிபி ஸ்கேட் அந்த ஒரு கன்செப்ட் உருவாகிறதுனால அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடும் அமுக்கம் குறையும் ஆகவே இப்படி ஒரு தொடர்பு எடுத்திருக்கிறோம் எதுக்கு சமன்பாடு ஏக்கும் பிக்கும் தொடர்பு படுத்தி ஒரு சமன்பாடு எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி ஏபிட ஏபிக்கு எடுத்த மாதிரி சீக்கமாக டிக்கு எடுப்பமாக இருந்தால் அதையும் ஃபுல்லாக எழுதுகிறேன் பிசி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ விசி ஸ்கேட் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச்சி சமன் பிபி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி டி ஸ்கேட் ப்ளஸ் ரோ ஜி ஹெச்டி இது வரும் இங்கேயும் ஹெச்சி அந்த அளவா ஹெச்டிக்கு சமனந்து வெட்டிடுவன் அதே மாதிரி இதுவும் ஓய்வு தொலைவில் இருக்கிறது என்கிறதுனால வேகம் பூச்சியம் வந்துடன் கவனம் தொலைவில் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வி ஏ சமன் பூச்சியம் சமன் விசி என்பதை நோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பி ஏ பிபி இந்த 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 கன்செப்டிலையும் பாருங்களோ இதுவும் வளிமண்டல அமுக்கத்தில் உள்ள புள்ளி ஸோ இப்போ சொல்லக்கூடாது இந்த இதுவும் இதுவும் ஹைட் வித்தியாசப்படுது அமுக்கம் வித்தியாசப்படும் என்று சரி ரோஜி ஹெச் என்ற கம்போனன்ட் ரொம்பவே சின்னது என்ற ரோஜி ஹெச் வலி வாயுக்கள்ட அசையாத வாயுக்கள் எங்கனும் அமுக்கம் சமனன்ற ஒரு கன்செப்ட் இருக்குது அசையாத வாயுக்கள் எங்கனும் அதனால் இங்க ரெண்டும் வளிமண்டல அமுக்கமாக இருக்கும் பை பையன் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கத்தை நான் சமப்படுத்தினா இது ரெண்டுக்கும் உரிய தொடர்பு கொண்டு வரும் ஆக இது ரெண்டு நான் சமப்படுத்துகிறேன் சமப்படுத்தினா வேற சமன்பாடு எனக்கிட்ட பிபி சக ஸோ இந்த பிபி சரி ஹாஃப் ரோ விபி ஸ்கேட் சமன் பிடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி பி ஸ்கேட் என்ற ஒரு தொடர்பு வருது சரி இப்போ நான் இதை இதில் உள்ள தரவுகள் சார்ஃபாக மாற்றுறேன் இப்போ தான் மாற்றுறேன் பிபிக்கு பதிலாக பி ஒன் ஹாஃப் ரோ விபி ஸ்கேடுக்கு பதிலாக பி ஒன் ஸ்கேட் ஏன்னா நினைக்கிறேன் சொன்னதில் ஒப்பிட்டுண்டேன் இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை அப்படியே வச்சு கேள்வி செய்யலாம் பிடி இந்த இடி என்ற புள்ளியில் உள்ள முக்கம் பி டூ ஆஃப் ரோவி ஸ்கேன் வரும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் சில நேரங்களில் கண்டிஷன்ஸோடு தான் சில விஷயங்கள் எப்பவும் யோசிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வேகம் கூடங்கிறதுனால இந்த இடத்துல அமுக்கம் குறைய ஆகவே நான் எழுவாய் மாற்றம் செய்யலாம் பி டூ மைனஸ் பி ஒன் செம்மன் ஹாஃப் ரோ பி டூ மைனஸ் பி ஒன் ஹாஃப் ரோவை பொது அடுத்தால் வி ஒன் ஸ்கேட் மைனஸ் வி டூ ஸ்கேட் வரும் சரி கவனம் ஒருவேளை இந்த ஃப்ளைட் மேலால் போகிறதுனால இந்த வழிமூலக்கூறுகள் தான் நெருக்கப்படுகிறது கீழே உள்ள வழிமூலக்கூறுகள் நெருக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் இவர் இந்த வி டூ பூச்சியம் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல வி டூ அந்த கன்செப்ட் பூச்சியம் வந்துடும் இந்த கோவை பூச்சியம் ஆகிடும் ஸோ ஹாஃப் ரோ வி ஒன் ஸ்கேடு வரும் அது கேள்வியை பொறுத்து அவர் தருவார் தரவில் தருவார் ஃப்ளைட்டில் கீழால் மேலால் வேகங்களை தந்திருந்தால் இது வரும் இல்லை மேலே உள்ள வேகம் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ண வேண்டி வரமாக இருந்தால் வி டூ பூச்சியமாக இருக்கும் ஸோ நான் அமுக்க மாற்றம் கண்டிக்கிறேன் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இதை ஜெப்பியில் வந்து மார்க் பண்ணிங்க ஸோ அமுக்க மாற்றம் எனக்கு தெரியுமன்னு சொன்னால் இப்போ நான் இந்த ஃப்ளைட்டோட ரெக்கைகளில் பழித பரப்பால பெருக்குவமாக இருந்தால் அமுக்கம் தர பரப்பு விசையாக இருக்கும் விசை சமனா சரி அமுக்கம் சமன் விசைங்கள் பரப்பு தானே ஆகவே விசை உயர்த்து விசைக்கு சமன்பாடு ஹாஃப் ஏரோ இன்டு வி ஒன் ஸ்கேட் மைனஸ் வி டூ ஸ்கேட் வந்து வரும் ஸோ கவனம் திருப்பி சில பேர் இது மனசில் நோம்பலாக ஞாபகம் வச்சுருக்கிறது ஹாஃப் ஏரோ வி ஸ்கேடன் சொல்லி சரி அது எப்படி அந்த வி ஸ்கேடன்றது வருது என்றால் வி டூ என்ற கம்போனன்ட் பூச்சியமாக பொழுது ஹாஃப் ஏரோ வி ஸ்கேடன் வரும் ஆகவே ஒரு ஃப்ளைட் ஒன்றில் உயர்த்த விசைக்குரிய கோவை இதுதான் ஹாஃப் ஏரோ வி ஒன் ஸ்கேட் மைனஸ் வி டூ ஸ்கேட் சரி இதனால் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் சாதாரணமாக சிம்பிளாக ஒரு வழி என்று நம்ம சொல்லுறோம் அந்த வழி ஒரு ஃப்ளைட்டு உயர்த்துகிற அளவுக்கு போதிய விசையை கொடுக்கக்கூடியதா என்கிறது சந்தேகம்தான் அது எப்படி அந்த உயர்த்துகிற அளவுக்கு போதிய விசையை கொடுக்குது என்பதை பார்ப்போம் ஸோ நோமதா ஃப்ளைட்டோட ஒரு ஒரு உதாரண கேள்வி ஒன்று தான் பார்ப்பனாக இருந்தால் உதாரண கேள்வியில் ஃப்ளைட்டோட மேலே வி ஒன்னுங்கிறது ஒரு நூற்றி பத்து எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் இவன் அதை விட பெருசு மீக்கிற வி டூங்கிறது ஒரு தொண்ணூறு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என்று பார்க்கணும் அதே மாதிரி வலியிட அடர்த்தி ரோ ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று விற்போம் அண்ட் ஏரியா 
ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கேர் அந்த வெயிட் இப்போ எங்களுக்கு தேவையான உயர்த்து விசை எவ்வளோ வரும் சொன்னால் ஹாஃப் ஏரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோ பன்னெண்டின் கீழ் பத்து பிரதிபதிக்கு நல்ல விவன் ஸ்கேடு நூற்றி பத்தின் வருக்கம் மைனஸ் தொண்ணூறின் வருக்கம் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம பிரதியில் போகிறோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தெளிவாக ஈஸியாக விளங்குறது பாருங்கள் சுருக்கல் அழகாய்க்கணும் அஞ்சால் விட்டுனா இங்கே ஐந்து முறை இங்கே ரெண்டு முறை இரண்டு நாலால் விட்டுனா மூன்று முறை ஸோ பதினஞ்சு தர இதை சுருக்கிறது A வர்க்கம் மைனஸ் பி வர்க்கம் அந்த கன்செப்டில் இருக்குது ஏ சக பி இருநூறு ஏ சக பி இருபது ஆகவே இரண்டு நாற்பதினஞ்சு அறுபது மூணு செய்யுது பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ நியூட்டன் அறுபதாயிரம் நியூட்டன் என்ற விசையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த அறுபதாயிரம் நியூட்டன் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கிலோகிராமை தூக்கக்கூடிய மாதிரி இருப்பு விசைக்குரியத மாதிரி பார்த்தா ஆறாயிரம் கிலோகிராம் ஸோ இந்த ஸ்பீடு கொஞ்சமே என்ன செய்தார் ரெட்டிப்பாகனால் சில நேரங்களில் பாருங்கள் நூற்றி பத்தும் தொண்ணூறும் தானே சந்திக்கிறேன் அதே வித்தியாசத்தோட போதுமே நூற்றி இருபதும் நூறுமாக இருந்தால் வித்தியாசம் இருபது தான் என்று வைப்புமே ஆனால் இங்கே உயர்த்து விசையில் பருமன் கூட ரீசன் நூற்றி இருபது சைய நூறுங்கும் போது எத்தனை வரும் இருநூத்தி இருபது தர இருபது ஸோ இது இருநூறு இருநூற்றி இருபதாக மாறுறதுனால இன்னும் விசையில் பருமன் கூடும் ஆகவே சிறிய வழி மூல கூறு தான் அடர்த்தி ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் வேகம் உயர்வாக இருக்கிற நேரம் உயர்த்து விசையில் பருமனும் உயர்வாக இருக்கிறது சரி இப்ப வேணுலின் திட்டத்துல மேலும் சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் உதாரணம் புயல் காற்றின் பொழுது வீட்டின் கூரைகள் எப்படி உயர்த்தப்படுகிறது என்று பார்ப்போம் ஸோ புயல் காற்றின் பொழுது வலியறிவிக்கோடுகள் இந்த இடத்துல என்ன செய்யும் என்றால் கூரை இந்த இந்த கூர் வடிவம் காரணமாக கூரையில் இந்த நெருக்கப்பட்ட அந்த வடிவம் காரணமாக வலியறிவிக்கோடுகள் அந்த இடத்துல குறையுது குறுக்கோட்டு பரப்பு குறையிறதுனால ஏரியா குறையிறதுனால வேகம் கூடும் ஸோ அமுக்கம் குறைஞ்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளாக ஞாபகம் இருந்துச்சு குறுக்கோட்டு பரப்பு குறைஞ்ச வேகம் கூடும் வேகம் கூடினால் அமுக்கம் குறை அமுக்கம் குறையும் அப்படி சொன்ன உடனே உள்ள உள்ள ஏற்கனவே சாதாரணமாக எங்களோடவே இருந்த வளிமண்டல அமுக்கம் இப்போ அதை விட வெளியமுக்கம் குறைஞ்சதுனால உள்ளமுக்கம் இந்த கூரை இந்த திசையில் விசையை தொழிற்பட தோங்கும் அந்த விசை காரணமாக கூரைகள் தூக்கி வீசப்படும் நான் பலமையாக விளையாட்ட சொல்கிற ஞாபகம் உண்டு எனக்கு தெரியுமா எப்பொழுதும் ஆபத்து கூடவே இருக்கிறவங்களால தான் ஆபத்து ஸோ இந்த புயல் காற்றின் பொழுது கூரைகள் தூக்கி வீசப்பட காரணம் எங்கள் கூடவே இருந்த வழியால் உண்டு பண்ணுன அந்த வளிமண்டல அமுக்கம் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாத்தப்பட்ட ஜன்னல் திறத்தல் காரணம் சாத்தப்பட்ட ஜன்னல் திறத்தல் மூடப்பட்ட ஜன்னல் திறக்கமாக இருந்தால் அது வேறு அமானுஷ்ய சக்திகள் தொடர்புப்படும் சாத்தப்பட்ட ஜன்னல் திறக்கம்னு சொன்னால் வெளியே அதே கன்செப்ட் வழி மூலக்கூறுகள் நெருங்கிறதுனால குறுக்கோட்டு பரப்பு கூடுறதுனால என்ன செய் குறைகிறதுனால வேகம் கூடி அமுக்கம் குறைஞ்சிடும் ஸோ உள்ளமுக்கம் கூட உள்ளமுக்கம் வெளி நோக்கி ஒரு இசையை கொடுக்க சாத்தப்பட்ட ஜன்னல் திறக்கும் திறந்த ஜன்னல் திருப்பி வழி மூலக்கூறுகள் மோதும் பொழுது மூடும் மூடப்பட்ட ஜன்னல் திறக்கும் கவனம் சாத்தப்பட்ட ஜன்னல் திறக்கிறது வேணுலியின் தேற்றம் திறந்த ஜன்னல் மூடப்படுறது உந்த மாற்றம் வேணுலியின் தேற்றம் உந்த மாற்றம் இது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ரைட் இது ஒரு உதாரணம் அடுத்த உதாரணம் மூன்றாவது உதாரணம் புகையிரத மேடை உதாரணமாக ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்மில் ட்ரெயினுண்டு வேகமாக ஸ்பீடாக போகிற நேரம் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு அண்மையாக இருக்க நிற்கும் பொழுது முன்னால் வழி மூலக்கூறுகளோட வேகம் கூடி அமுக்கம் குறைஞ்சிடும் அதனால் எங்களுக்கு பின்னால் வைக்கிற அமுக்கம் கூடி முன்னோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்கறதுனால ட்ரெயினை நோக்கி கவரப்படக்கூடிய சாத்தியம் உள்ளது அதனால் அங்கேயும் நடக்கிறது வேணுலியில் தேற்றத்தில் உள்ள கன்சர்ட்டை வச்சு விளக்கப்படுத்தலாம் அதே மாதிரி வாகனத்தில் காபரேட்டர்ஸ்னு சொல்வது காபரேட்டர்ஸ் என்று சொன்னால் அதில் பெட்ரோல் வழி கலவை அது போகணும் எங்கே காபரேட்டரில் தான் தகனம் இது நடக்குது பெட்ரோல் வழி க கலவைகள் மிக்ஸ் பண்ணப்படுறது சிம்பிளாக பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து வர பெட்ரோல் சின்ன ஒரு நொசிலினூடாக காபரேட்டர்னுள் போகும் அந்த இடத்துல வேகம் கூறுறதுனால அமுக்கம் குறைஞ்சிடும் அந்த அமுக்கத்தை ஈடு செய்கிறதுக்கு வெளியே இருந்து வழி மூலக்கூறுகள் உள்ளே போகும் அதனால் பெட்ரோல் வழி மிக்சிங் கலவை ஒன்று அங்கே நடைபெறுது அதுக்கப்புறம் அது தகனத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் அது காபரேட்டரில் வந்து உதாரணம் 
அதே மாதிரி பாலில் ஸ்பின் பால் ஸ்விங் பால் அடிக்குது அந்த ஸ்பின் ஸ்விங் பால் ஸ்பின் பால் என்றால் ஸ்பின்னர்ஸ் முரளிதரன் அவங்க மாதிரி ஸ்விங் பால் என்றால் ஸ்பீட் பால் அதில் இது ரெண்டுலேயும் வேறுடைய திட்டம் சொல்லிப்பட்டுறது இது என்ன பிடி அதே மாதிரி வெந்தூரி மானியம் டிக்குது வெந்தூரி மானியம் சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பீங்க இந்த வடிவத்தில் உள்ள குழாய் வீதி ஓரங்கள்லையும் சில இடங்களில் வச்சுப்பாங்க எல்லா இடமும் தேவையில்லை பைப் லைனில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி வெந்தூரி மானியில் இதில் எப்படி திரவம் போகிற நேரம் வேணுலியின் தேற்றம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதுவும் அடுத்தது விசிறு பம்பு ஸ்ப்ரேய கன் அந்த பூச்சி கொள்ளி நாசினிகள் தெரிக்கிறது ஈவன் பர்ஃப்யூம் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அதுகளும் வேணுலியின் தேற்றம் அடுத்தது பிட்டோட் ஸ்டெட்டிக் குழாய் இருக்குது கவனம் இந்த பிட்டோட் ஸ்டெட்டிக் குழாயில் வேணுலியின் தேற்றம் பயன்படுத்துறது எப்படி என்பதை பார்ப்போம் ஈவன் இந்த பிட்டோட் ஸ்டெட்டிக் குழாய் தான் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ் அதுகளில் விமானங்களில் ஸ்பீடு அதுகளில் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஏன்னா நான் வீடியோவோட அதுக்குரிய ஃபோட்டோஸ் அட்டேஜ் பண்ணுறேன் அடுத்தது வீட்டு புகைப்போக்கி சிம்னியும் சொல்லுவோம் புகைப்போக்கிட்ட அமைப்பு நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கிற விலங்கும் இந்த இந்த வடிவத்தில் இருக்கும் ஸோ ஈவன் செங்கட் சூழைகள் அதுகள்லையும் இருக்கும் காரணம் இப்படி இருக்கிறதுல நோக்கம் என்னென்னா இங்கே வரும் பொழுது குறுக்கோட்டு பரப்பு குறைச்ச உடனே வேகம் கூடிடும் அமுக்கம் குறைஞ்சிடும் ஆகவே இங்கே அமுக்கம் கூடங்கிறதுனால வேகமும் இங்கே இங்கே அமுக்கம் கூட வேகம் குறைய இந்த அமுக்கம் கூடுனதுலேருந்து மேல் நோக்கி ஒரு விசைகள் தொழிற்பட்ட என்ன செய்யும் என்றால் புகைகள் வேகமாக வெளியேறதுக்குரிய அமைப்பாக இருக்கும் சிம்னியில் ஆமாம் ஈவன் எறும்பு புற்று எறும்புகள் புற்று கரையா நதிகள் புற்றுகள் அமைக்கிறதே வேணுலையும் கன்செப்டின் அடிப்படையில் வழியோட்டம் நிகழ்வதற்குரிய மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஈவன் நான் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து ஒரு எம்சிக்கு இருக்குது அதை கொஞ்சம் பார்த்தா விளங்கும் ஸோ மேலதிகமான இதுக்குரிய நோட் மோனோட்ஸ் நான் இந்த டெலிகிராம் சேனலில் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படி என்றால் இது என்னுடைய இதே ஃபோன் நம்பருக்கு டெலிகிராம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் டெலிகிராம் மெசேஜ் போட்டால் சேனலில் எட் ஆகலாம் எட் ஆகணும் நான் வேணுமென்றால் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் லிங்க்கை போடுறேன் இதில் போய் மேலதிகமான நோட்ஸை எடுக்கலாம் ரைட் ஸோ இது வேணுலியின் தேட்டத்துக்குரிய பகுதி